ഇത് സപ്ലൈ ഉള്ളൊരു വയറാണ് ഒരു പ്ലഗ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളവും കറണ്ട് പോയി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപകടമാണ് ഞാനിത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൽ സപ്ലൈ ഉള്ള വയറുണ്ട് ആ ബൾബ് കത്തുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇനി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൂടി മുക്കുവാണ് ഷോക്ക് അടിക്കുമായിരിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം ഹായ് എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഞാൻ ഇഷിൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ദയവായി ആരും ഇത് അനുകരിക്കരുത് ഇത് വളരെ അപകട സാധ്യതയുള്ള കാര്യമാണ് വെള്ളവും കറണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് വളരെ അപകടമാണ് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കായിരുന്നത് അതിന് കാരണം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ശുദ്ധമായ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിണറ്റിലെ വെള്ളമോ മഴവെള്ളമോ ഒന്നും അല്ല എച്ച് ടു ഒന്നും നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റൊന്നും കതരാത്ത വെള്ളം അത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടില്ല അത് വെച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം കിണറുവെള്ളം എത്രത്തോളം വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമെന്ന് നോക്കാം ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി അതിനു വേണ്ടിയുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണിത് അതൊന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മളെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് കിണറുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബൾബിലേക്ക് പോകുന്ന ഫേസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫേസ് ആണ് അതുപോലെ ബൾബിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കാണ് വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുന്നത് ബൾബിൻ്റെ മറ്റേ ടെർമിനലിൽ ന്യൂട്രലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കിണർ വെള്ളം കണക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബൾബ് തെളിയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ വെള്ളം വൈദ്യുതി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കിണർ വെള്ളത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരുപാട് അയോൺസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അയോൺസ് കാരണമാണ് വെള്ളം വൈദ്യുതി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അയോൺസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കിണർ വെള്ളത്തേക്ക് കാണും അങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബൾബ് അത്രയ്ക്ക് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കത്തിയില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ഐനേസ്ഡ് വാട്ടറാണ് ഡി ഐനേസ്ഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ലബോറട്ടറീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ചില മെഷീൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ അല്ലാതെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ അല്ലാതെ വേറൊന്നും തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടില്ല വെള്ളം മാത്രം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലേബിൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ടോട്ടൽ ഡിസോൾഡ് സോൾഡ്സ് നില്ലെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കാർ ബാറ്ററിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാർ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാറ്ററി വാട്ടർ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബാറ്ററി വെള്ളമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് ശരിക്കും ഡി എൻ എസ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡി എൻ എസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമൊന്നുമല്ല അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററിക്ക് നല്ലതുമല്ല ശരിക്കും ഇതുപോലത്തെ വെള്ളമാണ് ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കറണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ബൾബ് കത്തുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ കിണർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ബൾബ് കത്തിയിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതാണോ ബൾബ് കത്തുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് കൈ ഇട്ടാലും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാനില്ല കാരണം ഇതിനകത്തോടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ബൾബ് ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരാൻ നമുക്ക് കാണാം അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ബൾബ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഉപ്പ് സോഡിയം പോസിറ്റീവ് അയോണുമായിട്ടും ക്ലോറിൻ നെഗറ്റീവ് അയോണുമായിട്ട് മാറും ആ അയോൺസ് ആണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്
അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് കേട്ടുകയാണ് വെള്ളത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനുമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബബിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ബൾബ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഡിയാനേസ്ഡ് വാട്ടറിൽ അതായത് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് കലയ്ക്ക് നോക്കി അന്നേരം അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ബൾബ് നിറഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കലയ്ക്ക് നോക്കാം അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് ഇത് ഡി എൻ എസ് വാട്ടറാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം നമുക്ക് ആദ്യമേ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ ഓൺ ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പഞ്ചസാര ലയിക്കാൻ കുറച്ച് പാടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പോഴും സപ്ലൈ ഓൺ ആണ് പക്ഷേ ബൾബ് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഈ വെള്ളം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാര ഒരു കോവാലിൻ്റെ സോളിലാണ് അത് അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെള്ളം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളം ഒരു ഇൻസുലേറ്ററാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതിനകത്ത് മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തു ലയിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തു ലയിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പ് ലയിച്ചപ്പോൾ അത് വൈദ്യുതി കടത്തി വിട്ടത് അതേസമയം പഞ്ചസാര ലയിച്ചപ്പോൾ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാതിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ദയവായിട്ട് ആരും വെള്ളത്തിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് കൈയൊന്നും മുക്കി നോക്കരുത് അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളം ഡി ഐ എസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വസ്തു വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ലയിച്ചാൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ആരും ചെയ്ത് നോക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും 